Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Chính sách 40 Việt Nam khó thoát Trung Quốc. Vâng, chính sách quốc phòng của Việt Nam đang là mối quan tâm của nhiều người hiện nay và dư luận xã hội trong và ngoài nước cũng như báo chí quốc tế đã đăng tải về việc này và đây là sự quan tâm thực sự rất quan trọng đối với những vấn đề về quốc phòng của Việt Nam. Đây là hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Chi Vịnh giới thiệu sách trắng quốc phòng năm 2019 của Việt Nam. Sách trắng quốc phòng 2019 do Việt Nam vừa công bố đã bổ sung thêm một không vào chính sách 30 vốn đã gây tranh cãi của Việt Nam trước đây và sau vào đó sau đó nó trở thành chính sách 40. Sau khi đã công bố tại Việt Nam vào cuối tháng 11, sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 đã được giới thiệu tại Úc, Thái Lan, Ukraine và một số nước khác. Nhằm minh bạch hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng của Việt Nam với tính chất hòa bình và tự vệ. Cụ thể, sách trắng viết rằng Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với các nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dạng sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Sách trắng quốc phòng năm 2019 nêu rõ những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt như các yếu tố gây mất ổn định, căng thẳng gần đây ở Biển Đông, các vấn đề an ninh, phi truyền thống, hậu quả chiến tranh, và tất nhiên, như trước nay vẫn vậy, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch được nêu lên một cách chính thức, chính thức trong cuốn sách quốc phòng này. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đã công bố cuốn sách này trong thời gian gần đây. Còn các chuyên gia quốc tế trong và ngoài nước thì đánh giá cuốn sách trắng quốc phòng này ra sao? Đây là hình ảnh bản đồ đường chín đoạn mà Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra và họ đòi hỏi chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông. Thì như vậy là với đường lưỡi bò này thì toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam mất trắng vào Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Thu Hường, nhà phân tích cấp cao thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc, trong bài viết Việt Nam cho rằng một trong những điểm mới trong chính sách là Việt Nam tuyên bố sẵn sàng hợp tác bảo vệ biên giới của Việt Nam cả trên bộ và trên biển bao gồm các cuộc tuần tra và trao đổi chung với các nước khác. Khi khẳng định điều này cũng tức là từ chối ngầm yêu cầu không quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông của Trung Quốc, điều mà Trung Quốc luôn tìm mọi cách cố gắng thuyết phục Việt Nam là chỉ bàn và thảo luận song phương với Trung Quốc mà thôi, nhưng điều này Việt Nam đã ngầm từ chối. Đồng thời, Hà Nội cũng tuyên bố tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông của các quốc gia phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, thì với tuyên bố này thì rõ ràng là tới đây những chiếc tàu tuần tra của Mỹ, Anh và các nước khác có thể tự do đi lại thoải mái trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo như luật pháp quốc tế mà điều mà Trung Quốc rất khó chịu. Theo tiến sĩ Hường, so với các bên khác trong tranh cấp lãnh thổ ở Biển Đông, tuyên bố của Việt Nam được cho là mạnh mẽ nhất so với các nước. Và điều này là một cái điều mới của Việt Nam vì họ ngày càng phải có những thái độ cương quyết với Trung Quốc, đặc biệt là trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến những bản tin của tờ Thời báo .de đăng tải liên tục là Trung Quốc cho tàu Hải Dương 8 và đội tàu Hộ Tống vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt hơn 4 tháng qua và điều đó đã gây căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như cộng đồng trong và ngoài nước đã đánh giá việc Việt Nam phản ứng trong thời gian vừa qua đối với tàu Trung Quốc là hết sức tích cực. Nhưng việc đánh giá dĩ nhiên mỗi người mỗi khác đây là hình ảnh của tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu hải cảnh của Trung Quốc phun vòi rồng áp chế trên biển Đông và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh tàu của Việt Nam nhỏ hơn, công suất yếu hơn và đã bị Trung Quốc áp chế bằng cách phun vòi mạnh như thế này. Anh Ngô Di Lân, nghiên cứu sinh quan hệ quốc tế tại Đại học Bradley tại Hoa Kỳ nói rằng viết trên Facebook cá nhân Việt Nam có thể vẫn theo đuổi chính sách 30 nhưng không cần khẳng định mạnh mẽ điều đó trong sách trắng quốc phòng. Anh Lân viết, tuy việc tái khẳng định lại chính sách này làm rõ hơn ý đồ chiến lược của Việt Nam là làm nổi bật tính hòa bình và hữu nghị trong chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam, nhưng tuyên bố như vậy sẽ cắt đứt đường rút lui của Việt Nam nếu chẳng may tình hình an ninh khu vực thay đổi đột ngột. Một khi đã tuyên bố rõ ràng như vậy, chúng ta sẽ khó kiếm được đồng minh nếu Trung Quốc đổi ý. Hơn nữa, việc khẳng định như vậy là mất đi con bài mặc cả quan trọng của Việt Nam với cả Mỹ và Trung Quốc thì khi điều đó rất rõ ràng là 
thời gian gần đây khi mà Trung Quốc liên tục đưa tàu vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì chỉ có Mỹ và các nước phương Tây là lên án mạnh mẽ hành động này của Trung Quốc mà thôi. Còn những nước theo cùng thể chế của chủ nghĩa Cộng sản với Hà Nội thì đã im lặng như Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và một số nước khác. Nhà nghiên cứu Ngô Di Lân đã lý giải tiếp về việc chính sách quốc phòng của Việt Nam như sau. Đây là hình ảnh nhà nghiên cứu trẻ Ngô Duy Lân. Trong con mắt của người Mỹ, Việt Nam chỉ có giá trị chừng nào chúng ta có thể trở thành quân bài để kiềm chế Trung Quốc ở Đông Nam Á, dù là đồng minh hay không. Ngược lại với Trung Quốc, họ sẽ rẻ chừng hơn nếu họ biết rằng OF Việt Nam một cách quá mức sẽ khiến chúng ta buộc phải tìm kiếm đồng minh để chống lại họ. Còn nếu Bắc Kinh tin rằng dù họ chèn ép ta đến mấy mà ta vẫn không thay đổi lập trường thì khó có thể kỳ vọng vào bất kỳ sự nhượng bộ nào từ họ. Nhà nghiên cứu trẻ Ngô Di Lân đã viết như vậy. Nhưng nay thì không dừng ở 30, sách trắng quốc phòng 2019 còn bỏ sung thêm chính sách không sử dụng vũ khí, vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế để thành 40. Và như vậy là Việt Nam khá thận trọng và càng ngày càng thận trọng hơn chính sách của mình trên Biển Đông, đặc biệt là với Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu khác có thêm ý kiến như sau. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, viết trên trang web nghiên cứu quốc tế rằng thay đổi này xét ra không thực sự cần thiết và hữu ích trong việc giải thích các khía cạnh quan trọng khác của chính sách quốc phòng của Việt Nam. Tiến sĩ Hiệp phân tích rằng đây là nguyên tắc được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi như nền tảng của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Do đó, việc bổ sung một nguyên tắc phổ quát như vậy vào chính sách 30 là không cần thiết. Đồng thời, có nguy cơ làm loãng thông điệp chính về chính tính chất không liên kết của chính sách quốc phòng của Việt Nam. Cũng theo tiến sĩ Hiệp, nguyên tắc mới có xu hướng tạo ra sự hiểu lầm về chính sách quốc phòng của Việt Nam, đặc biệt là khi giai đoạn nói về nguyên tắc này không đi kèm với các ngữ cảnh giải thích phù hợp. Còn các quan, trí, uh, quan chức quốc phòng của Việt Nam thì nói sao về điều này? Đây là hình ảnh của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tuy nhấn mạnh đến tính chất 40, nhưng sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 cũng khẳng định, tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như các nguyên tắc cơ bản của lập pháp quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trả lời phỏng vấn của báo VN Press trong bài đăng ngày 16 tháng 12 đã giải thích thêm rằng Việt Nam không liên minh quân sự nhưng vẫn tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia để có sự ủng hộ quốc tế, không để bị bao vây cô lập với tình hình quốc tế, khu vực, khả năng của đất nước và cách xử trí với các thách thức quốc phòng hiện tại. Tôi tin rằng chúng ta đủ điều kiện để quản trị tình hình an ninh, không để phát sinh xung đột, không để xảy ra chiến tranh. Vậy thì thực chất Việt Nam có liên minh quân sự với ai hay không? Đây cũng là một câu hỏi đang được đặt ra và khá nhiều người đã bàn tán trên các phương tiện truyền thông cũng như nhiều bài báo đã đăng và đánh giá. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2019 vừa qua. Phát triển các mối quan hệ quốc phòng nhưng tránh tham gia liên minh quân sự. Như vậy phải chăng Việt Nam đã đến lúc cần phải tái định nghĩa thế nào là liên minh quân sự và từ đó xem xét để có những liên minh quân sự không chính thức như đề xuất của nhà nghiên cứu Ngô Duy Lân. Nhà nghiên cứu này phân tích như sau, điểm mạnh của liên minh, liên minh không chính thức là nhìn chúng không giống các liên minh quân sự thông thường, vì thế cho phép chúng ta phủ nhận nếu bị cáo buộc đi ngược lại chính sách 30. Hơn nữa, liên minh không chính thức không yêu cầu các bên tham gia ký kết hay phê chuẩn bất kỳ hiệp định nào, do đó khiến việc thiết lập liên minh trở nên dễ dàng hơn đối với các nước. Thế nên mô hình liên minh không chính thức, chứ không phải là liên minh chính thức như NATO hay liên minh Mỹ-Nhật mới là mô hình mà Việt Nam ít nhất là nên xem xét hoặc thậm chí theo đuổi trong tương lai. Và những lời đồn đoán về việc Việt Nam liên minh với Mỹ hiện nay đã được đánh giá và tiến triển đến đâu thì đây cũng là một thông tin mới. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong một lần gặp mặt tại Hà Nội. Hiện chưa thấy có bất kỳ một đối thoại nào giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về việc quan hệ đồng minh quân sự. Ông Jack, Jack Julivan, một chuyên gia về chiến lược và chuyên cố vấn về chính sách an ninh quốc gia của cựu Phó Tổng thống Mỹ, 
Jeff Binder thời Barack Obama đã nói như vậy. Ông nói thêm, tôi không nghĩ rằng có bất kỳ cuộc đối thoại nghiêm túc nào về một liên minh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào thời điểm này, nhưng quan hệ đối tác sâu sắc hơn nữa giữa Mỹ và Việt Nam, đặc biệt là về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà ngay cả trong lĩnh vực kinh tế và khác nhau, thì điều đó cũng nên tiến hành. Nhưng để nghĩ về nó theo cách chúng ta vẫn nghĩ về Australia, Nhật, Hàn Quốc, tôi không nghĩ đó là một điều nằm trong suy nghĩ của chính quyền Mỹ hiện tại hoặc trong cộng đồng chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ. Thì như vậy với đánh giá của chuyên gia Mỹ thì chưa có bất kỳ một thỏa thuận hoặc một cuộc gặp nào để nói về việc Việt Nam và Mỹ sẽ thành hiệp liên minh quân sự. Và điều đó chúng ta nên quan sát kỹ hơn trong thời gian tới để biết được những thông tin nhanh nhất và cụ thể nhất. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ tư ngày 12, ngày 18 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy bấm video theo dõi và Facebook của Thời báo chấm để luôn biết được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.